Pokud je vám více jak 40 let, pokud jste minimálně 10 let svého života kouřili cigarety a pokud se zadýcháváte při chůzi do druhého patra nebo při rychlejší chůzi s nákupním vozíkem v obchodě, tak je možné, že trpíte chronickou obstruční plicní chorobou. Chronická obstruční plicní choroba je nemoc, která je preventabilní, je léčitelná. Bohužel velká část pacientů přichází s tou nemocí pozdě, až v době, kdy velká část píce je zničena. Důvod, proč pacienti přicházejí pozdě, je jednoduchý. Velká část pacientů, kterým se začne špatně dýchat, to svaluje na to, že mají dekondici, že mají nadváhu, že nejsou moc trénovaní, případně že mají nějaké jiné důvody pro to být zadýchaný a nevyhledají zdravotní pomoc. Pokud je to kuřák, tak ta šance, že se dostane k lékaři včas, je naprosto minimální. Proto Česká pneumologická a fyziologická společnost již v roce 2018 připravila velkou screeningovou akci, která má za úkol najít časné případy onemocnění chronickou obstruční plicní chorobou. Projekt, který byl mírně přerušen covidovou pandemii, již přinesl plní výsledky a zhruba třetina pacientů, kteří se na nás s těmito obtížemi obrací, trpí skutečně chronickou obstruční plicní chorobou do té doby naléčenou. U každého pacienta, kterého diagnostikujeme v plicních ambulancích, zahájíme účinnou inhalační léčbu. Co čeká každého pacienta, který přijde s těmito obtížemi za svým praktickým lékařem? Čeká ho návštěva plicního lékaře, který úplně nejdřív zjistí, jaké symptomy pacient má. Toto zjištění se dělá pomocí speciálního dotazníku, který se nazývá CAT a který detailně posoudí pacientovo respirační zdraví. Druhým krokem vyšetření v plicní ambulanci je vyšetření ve funkční laboratoři, při kterém pacient dýchá pomocí rychlých a pomalých dechových manévrů při vyšetření, které se jmenuje spirometrie, podyplotezmografie a vyšetření plicní difúze. Tyto testy dokážou krásně popsat, jaký je stav plic a dýchacích cest. Na závěr plicního vyšetření lékaři pacienta poprosí o rychlou chůzi po rovině, říkáme tomu testu 6-minutový test chůzí, během kterého pacient chodí 6 minut co možná nejrychlejším tempem a my měříme, jakou má saturaci hemoglobinu kyslíkem, to znamená, kolik kyslíku má v krvi, a také měříme, jakou vzdálenost ujde. Všechna tato vyšetření jsou schopná nám poskytnout přesný obrázek pacientova respiračního zdraví. Pokud potřebujeme, doděláme ještě rengenové vyšetření hrudníků, případně odebereme krev, či vyšetříme kultivační vyšetření hlenů. U některých pacientů provádíme CT, u některých ještě útrazů hrudníků. Všechna vyšetření, o kterých jsem mluvil, dokážou přesně popsat, jestli pacient má nebo nemá chronickou struční plicní chorobu, případně nějaké jiné, dosud nepoznané onemocnění, které zhoršuje schopnost se hýbat a zhoršuje schopnosti dýchat. U nových pacientů s chronickou struční plicní chorobou je i hned zahájena inhalační léčba. Inhalační léčba podaná včas dokáže výrazně změnit osud našich nemocných. Co je důležité u každého pacienta, který má nově zjištěnou chronickou struční plicní chorobu a ještě kouří, zahájíme velmi silnou terapii protikuřáckou, která je zaměřena na eliminaci tohoto těžkého stavu závislosti, protože kouření u pacientů schopen je extrémně nebezpečné a naopak pacienti, kteří mají nově zjištěnou schopen, dostanou inhalační léky a přestanou kouřit a začnou žít zdravě, tak je reálná šance, že jim o několik let prodloužíme život. A to je právě náš cíl.